Pour chers collègues, il y a une autre, une autre personnalité extrêmement attachante qui va, qui va participer aujourd'hui, probablement de son dernier Conseil européen, puisque à partir du mois, du mois de mars, euh, il cessera ses, ses responsabilités comme président de, de Chypre, Nikos Anastasiades. Nous avons vraiment beaucoup d'émotions parce que Nikos est un des membres les plus expérimentés du Conseil européen, une très longue expérience au Conseil européen, et Nikos, toi tu ne t'en souviens peut-être pas, mais moi je m'en souviens bien, je me souviens de mon premier Conseil européen comme jeune Premier ministre belge, où j'ai eu le plaisir de faire ta connaissance, et j'ai été frappé à la fois par ton élégance, par ta bienveillance, mais aussi par ta ténacité, dans la manière d'exprimer tes arguments, tes convictions, dans l'intérêt de ton pays, dans l'intérêt de ta population, mais toujours aussi avec l'intérêt de, de participer à la solution pour forger un consensus européen. Donc je suis à la fois ému, mais également très fier de l'occasion, avec l'ensemble des collègues, de, de, de coopérer, de travailler avec toi au service de ce, de ce projet commun. Tu nous as habitué à ta parfaite rhétorique, à ton argumentation ciselée, avec les arguments parfaitement, parfaitement développés. Et vraiment, merci pour, pour ton amitié, merci pour ta coopération, merci pour ton engagement. Alors, je parlais de longévité, puisque tu as effectivement une très grande expérience dans ce conseil européen. Alors, je ne vais pas donner trop de, trop de données chiffrées, mais à titre d'exemple, tu as l'occasion de côtoyer autour de cette table cinq premiers ministres britanniques, euh, quatre premiers ministres belges, et sept premiers ministres italiens. J'arrête la liste là, je pourrais donner quelques autres exemples, mais ça, mais ça montre en tout cas, ça montre en tout cas ton, ton, ton expérience. Et trois présidents de la commission. Trois présidents de la commission. Et ça, et ça montre en tout cas ton expérience. En tout cas, Nicolas, du fond du cœur, nous voulons te dire ton amitié, nous te souhaitons le, le, le meilleur, très sincèrement. Et merci pour ta, ta chaleur humaine, merci pour tout ton engagement et ton implication. Αυτό που εκφράζουν οι ικανοποίηση είναι την ομόφωνη στήριξη των εταίρων μας και την εκφραστήσαμε.
has been one of the greatest honors of my life. It was definitely not an easy life, taking into account the numerous challenges and crises we, we are called to jointly address. However, our, yours, commitment and determination to reach mutually benefited, uh, beneficial solutions uh, that would also address the concern and interest of each and every member state has been nothing short of exemplary. Dear friends, if there is one thing that I wholeheartedly <coughs> regret during my tenure, tenor, is that despite my best efforts and your invaluable support for which I am deeply grateful, I did not realize my vision to reunify Cyprus and its people. This is not the time to get in details. <coughs> However, what I wish to ask all of you is not to lose sight on the Cyprus problem. A problem which, in a sense, is a European. As an EU member state, still remains divided. As a member state, receives daily threats and suffers from the violations of the sovereignty and the unhindered exercise of sovereign rights. To this end, I'm urging all of you to work closely with the new president for a solution in line with the European key and the UN established parameters, exerting at the time, at the same time, influence to Turkey to engage constructively in the negotiations <coughs> and to refrain from any provocative and illegal actions. Closing with these thoughts, I wish to thank each and every one of you for our close cooperation, for your undiminished support, but above all, for the genuine friendship we have forged over the years. This is something I will cherish forever. Thank you.